Hi guys, welcome back. This is Santosh sir, and this video is again a part of inventory management. We will be discussing about the three important techniques of inventory control and management. Our main focus will be on ABC analysis, uh, EOQ technique, and just-in-time inventory approach. All these three techniques are very very important, and especially those students who are uh, doing MCOM. BBA, BCom, uh, CA, Inter. This video is very, very useful to them. So I would request you to kindly watch the video till the end to have a complete understanding of the concept, and uh, do not forget to like, subscribe, and also share it to your friends. Right. So let's begin the video first and the foremost, very popular one, and that is ABC analysis. Now it is a technique of controlling stocks, inventories. Fine. So as the name implies, A B C uh, stands for always better control or always best control, right? And to understand this technique, we can divide the stocks into three categories: A, B, and C. Uh, in category A, we have all you know expensive stocks. In category B, we have moderate stocks, and in category C, we have cheap stocks. So, what are the differences between the these three categories? I have drawn a very simple flow chart, which will make your concept crystal clear. Okay, so let's move on to the chart. As you can see here, that this is category A, category B, and category C. In the first category, it includes all expensive inventories. Category B involves moderate inventories, and category C involves cheap inventories. Second point of distinction: uh, generally, category A has less quantity. That means you know their stock is less, comparatively less, when we compare it to B and C. Okay, because they are very expensive, like machines, they are very expensive. So their stock is generally less. And moderate in category B, we have moderate quantity, right? And uh, here large quantity. Like a simple example, uh, in case of an office, you know, all computers, they are they can be categorized into category A. And moderate quantity uh, we can take as uh, furnitures, fixtures, fans, lights. All these are you know category B items. And category C uh, we can include all the stationeries like paper, pencil, computer ribbons, all these things. So that's very simple. Third, for category A we need strict control. The managers. Uh, take a very uh, strict, disciplined control over category A items because they are very expensive. And here, moderate control is required. And in category C, relatively, you know, less control is required because they are cheap items. Fine. Let's move on to the fourth one. Seventy percent of the value. Now, seventy percent of the value means. You know, out of the total expenses for category A, uh, we have to spend seventy percent of our money on category A items due to their expensiveness. And in moderate, we only consume twenty percent of the value, twenty percent of our budget. And for category C. It is only ten percent of our budgeted value. Fine. So that's very simple. And when you reverse this percentages, like for category A, ten percent of the inventory. That means out of the total stock of inventory, only ten percent of the inventory is category A items. That means their quantity is less. Fine. And here only twenty percent of the inventories. That means their quantity is relatively higher than category A. And uh, in case of C, category C, 
दे कंज्यूम ए लॉट ऑफ द स्टॉक्स मतलब द कंपनी हैज टू मेंटेन ए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स ऑफ कैटेगरी ए दैट्स वाई दे कंज्यूम सेवेंटी परसेंट ऑफ द स्टॉक्स दैट इज नो वी कैन ऑल्सो पुट दिस एबीसी एनालिसिस ऑन अ ग्राफ पेपर एंड एज यू कैन सी हियर आई ड्रॉ द ग्राफ on the x axis you can take percentage of the quantity and on the y axis percentage of value and uh, this particular column this is for a and this is for b and this is for c so as you can see here the percentage of a is uh, you know the quite uh, this percentage the value is very less and here little bit more that is 20% and this is 70% uh, all right guys aage badhte hain next technique pe and the technique is jit jit means just in time inventory technique ye bhi actually inventory control ka ek bahut hi acha technique hai and generally you know jo bahut expensive items banate hain jaise for example computer uh, production firms ya fir automobile manufacturing companies wo is technique ko use karte hain fine to chaliye samajhte hain ki ye technique hota kya hai kaise isko hum log एक्सप्लेन कर सकते हैं एज यू कैन सी हियर दैट मैंने कुछ की सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इसके ऊपर द फर्स्ट प्लेसिंग स्मॉल साइज फ्रीक्वेंट ऑर्डर छोटे छोटे ऑर्डर प्लेस करना है आपको एक साथ में यू you नो know, बहुत सारा क्वांटिटी परचेज नहीं करना है स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में परचेज करना है लेकिन फ्रीक्वेंटली एज एंड वेन रिक्वायर्ड जैसे जैसे आपको लगती है वैसे वैसे आपको परचेज करना है राइट right? Then enough stock to produce what you need. Just now मैंने आपको बताया कि जो चाहिए जितना चाहिए उतना ही मंगवाना है आपको उतना ही परचेज करना है तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है गोल इज टू अचीव हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विथ मिनिमम इन्वेंट्रीज अगेन हाई वॉल्यूम यहां पर यू नो आइटम्स बेस्ट क्वालिटी आइटम्स प्रोड्यूस करने हैं विथ मिनिमम इन्वेंट्रीज ज्यादा स्टॉक मेंटेन नहीं करना है फाइन देन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर्स नॉट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अनलेस एंड अंटिल द सप्लायर्स यू नो हैव गुड कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी अगर सप्लायर लोगों के साथ में अगर आपके अच्छे रिलेशन नहीं है तो आपको फ्रीक्वेंटली यू नो ऑर्डर नहीं मिल पाएंगे सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड रिलेशनशिप विथ द सप्लायर्स और यू कैन इवन एंटर इन टू एन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जहां पर वो आपको रेगुलरली एट रेगुलर इंटरवल दे विल सप्लाई द मेटीरियल सो दैट योर प्रोडक्शन प्रोसेस विल नॉट बी स्टॉप विल नॉट बी हेम्पर राइट देन ऑब्जेक्ट इज टू प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी एंड नॉट ह्यूज क्वान्टिटी जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि यहां पर कंपनी ऑल दो फर्म जिसका मेन ऑब्जेक्ट होता है क्वालिटी पे नॉट की क्वान्टिटी पे राइट right? तो वो इस टेक्निक को यूज करते हैं फाइन तो इसके क्विकली हम लोग देख सकते हैं दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस टेक्निक आई हैव रिटर्न हियर इट रिड्यूसेस वेस्टेजेस वेस्टेजेस बिकॉज अगर स्टॉक्स बहुत ज्यादा स्टॉक्स अगर नहीं है तो ऑब्वियसली देर इज वेरी लेस चांसेस ऑफ वेस्टेजेस स्पॉलेज अगेन इट रिड्यूसेस ओवर स्टॉकिंग ओवर स्टॉकिंग डंपिंग अगेन यू नो Uh, वो भी अच्छा नहीं है बिकॉज चोरी हो सकती है uh, आग लग सकती है फ्लड हो सकता है तो ऐसे बहुत सारे रिस्क हो जाते हैं सो इट रिड्यूस ओवर स्टॉकिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट यहां पे मेन ऑब्जेक्ट कंपनी का होता है बेटर क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करना एंड uh, इस टेक्निक से ऑब्वियसली जो कंपनीज है Uh, वो बहुत ही अच्छे आइटम्स बहुत बढ़िया क्वालिटी के आइटम्स मार्केट में सप्लाई कर सकती है लेस बर्डन वेन यू डू नॉट हैव ओवर स्टॉकिंग स्टॉक्स बहुत ज्यादा नहीं है लोड ज्यादा नहीं है स्टॉक्स का तो ऑब्वियसली यू नो कंपनी के पास में कंपनी को इतना बर्डन फील नहीं होगा इतना लोड नहीं होगा इतनी लाइबिलिटी महसूस नहीं होगी तो इट कैन यू नो इट कैन हैव अ स्मूथ वर्किंग इसकी कंपनी की ऑपरेशन काफी स्मूथ हो जाएगी राइट देन स्मूथ प्रोडक्शन सो दैट इज ऑबियस जितना चाहिए उतना ही आपको परचेज करना है एंड लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि जस्ट इन टाइम 
आपको टाइमली सप्लाई हो जाए सो दैट योर प्रोडक्शन प्रोसेस बिल्कुल भी हेम्पर ना हो देन बेटर कंट्रोल अगर इन्वेंट्रीज स्टॉक्स यहां पे स्टॉक्स uh, के कंट्रोल की बात करेंगे हम लोग तो स्टॉक्स अगर ज्यादा नहीं है तो ऑब्वियसली वहां पे कंट्रोल भी आपका स्मूथ हो जाता है थोड़ा इजी हो जाता है बिकॉज बहुत ज्यादा आपके पास में स्टॉक्स नहीं है ओके फ्रेंड्स जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो ईओ क्यू दैट मीन्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये एक टेक्निक है टू कंट्रोल द इन्वेंट्री स्टॉक्स तो इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं सबसे पहले ईओ क्यू इज अ टेक्निक यूज बाय कंपनीज टू फाइंड ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स कॉस्ट नाउ ये ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी दैट मीन्स सबसे अच्छा ऑर्डर प्लान करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं दैट इज ईओ क्यू राइट सेकेंड इट्स ऑब्जेक्ट इज टू मिनिमाइज कॉस्ट लाइक होल्डिंग कॉस्ट स्टोरेज कॉस्ट एक्सेट्रा नाउ यू नो एवरी कंपनी वो हमेशा चाहती है कि उसके जो ऑर्डर है वो कम से कम कॉस्ट में प्रोक्योरमेंट हो राइट right? एंड उसके लिए वो क्या करेगी इट विल ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस इट्स कॉस्ट राइट लाइक स्टोरेज कॉस्ट ट्रांजिट कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट तो इन सबको रिड्यूस करना है उसको फाइन मेन ऑब्जेक्ट फॉर एवरी टेक्निक देन इट इज एप्लीकेबल वेर डिमांड ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट आर कॉन्स्टेंट नाउ दिस थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये टेक्निक वहीं पर यूज कर सकते हैं वेर The demand is constant, where the orders are constant, and where the holding costs are constant. Holding cost means, uh, you know, uh, uh, inventory को या stock को रखने के लिए, storage करने के लिए जो uh, cost होता है उसका एक, ठीक है? वो constant हो. Fine. Then it tells about the ideal order size for every product. जितने भी raw materials purchase करती है company. उसका आइडियल ऑर्डर साइज क्या होना चाहिए वट शुड बी इट्स आइडियल और द राइट ऑर्डर साइज सो दैट ओवर स्टॉकिंग अंडर स्टॉकिंग ना हो राइट ओके देन यू हैव टू एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला राइट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ईओ क्यू के ऊपर तो यू कैन राइट इन राइट दिस फॉर्मूला वट इज द फॉर्मूला टू डी एस बाई एच अंडर स्क्वायर रूट ओके Now D stands for demand, S for order cost and H for holding cost. यहां पर आप कोई भी एक यू नो फिगर लेके आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो टू यू नो अगर एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा और लेंदी करना है फाइन देन वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस टेक्निक आई है रिटर्न यूर फोर फर्स्ट लेस ओवर ऑर्डर ओवर ऑर्डर मतलब यू नो बहुत ज्यादा एक साथ में माल परचेज करना वो भी अच्छा नहीं होता है बिकॉज इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द कंपनी सो दिस टेक्निक इज वेरी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द ओवर स्टॉक देन लेस वेस्टेज व्हेन वी कीप आवर स्टॉक्स इन द गोडाउन और वेयर हाउसेस ना वहां पे देर इज एवरी पॉसिबल चांसेस के वहां पे स्टॉक लॉस हो बाय थे और बाय यू नो स्पॉलेज ऐसे बहुत सारे रीजन से स्टॉक लॉस हो सकता है तो ये उसको मिनिमाइज करता है फाइन थर्ड लेस स्टोरेज कॉस्ट दिस इज अंडरस्टूड एंड फोर्थ क्वांटिटी डिस्काउंट नाउ व्हेन यू परचेज व्हेन ए कंपनी परचेज रॉ मटेरियल्स इन बल्क क्वांटिटीज तो इट कैन अवेल सर्टेन अट्रैक्टिव डिस्काउंट तो वो भी यहां पर कंपनी अवेल कर सकती है सो दिस टेक्निक can be used effectively and it's a very popular like we can uh, have a better understanding of this concept through graphs now here i have drawn the graph and on the x axis uh, you have to take quantity on the y axis take cost fine and as you can see here in the figure there are three curves one is uh, the carrying cost okay which is sloping downwards and then we have ordering cost which is flat and uh, gradually accelerating and then total cost fine so 
as we know when you add all this cost you get total cost so that that is why total cost is always on the top fine and ordering cost is generally it's a flat one it is assumed that the all the orders are constant uh, let's take one simple numerical to example uh, to understand eoq in a better way as we know to find eoq economic order quantity we use this formula 2 into d into s upon h now let's find out from the question d s and h value now here a bike manufacturer purchased or placed an order for 5000 units of tires incurring a purchase cost of 3500 per unit and the ordering cost is 350 per order and carrying cost is 10% of the purchase order. So let's try to find out from the question. Okay fine. Now D. D here is the purchase order of how many units? It is 5000 units, right? And S. S is the ordering cost. That is 350 rupees per unit. Fine. And H is the carrying cost, which is 10% of the purchase cost, right? So 10% of 3500, right? So this is how you have to find out. Now let's solve this. Uh, this is uh, 10,000 uh, into 350 whole divided by 10% of 3500 will give you 350. So this is cancelled. So square root of 10,000. So that will give you 100 units. So this is how you have to find the economic order quantity. Okay viewers, uh, that's all in this video. And I hope the information that I've shared through this uh, YouTube video is going to be very useful uh, to you all, especially the students of MCOM, BBA, BCOM and CA Inter. See you in the next video with another important topic. And uh, till then, goodbye, take care.